Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Kuti Hai guys official. Subscribe, like and share comment. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah sesuatu yang pada waktu itu menjadi sesuatu yang umum. Yang pertama dirubahnya itu adalah orang hidup pakai kasta-kasta. Yang paling mulia Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy, Arab tapi bukan Quraisy. Di bawah itu adalah orang yang kaya-kaya berkulit putih. Di bawah itu adalah orang yang berkulit hitam. Jadi itulah yang sudah menjadi aturan baku, tidak tertulis, diakui oleh masyarakat Makkah waktu itu. Kita kalau hidupnya begitu, kita sulit. Kenapa? Nanti ada orang yang kulitnya hitam, otaknya cerdas. Maka sampai mati, sampai hari kiamat, dia akan di bawah terus. Tahun 1900 sekian, sudah di abad ini, sudah 1900-an. Itu orang Afrika dibawa ke Amerika, dimasukkan ke kebun binatang, dipertontonkan bersama dengan monyet dan gorila. 1900-an sekian. Artinya apa? Orang Amerika yang katanya hebat, menghormati peradaban manusia, itu masih lagi membedakan warna kulit. Bahkan yang terakhir, polisi yang dibunuh berkulit hitam itu, dibunuh oleh eh, yang berkulit hitam, dibunuh saat unjuk rasa oleh polisi berkulit putih. Sampai hari ini rasis masih ada di Amerika. Kok besar. 1.400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah menghabiskan itu. Kata Nabi, aku mendengar suara sendalmu di surga. Nabi, Siapa itu? Bilal bin Robah berkulit hitam. Orang Nubia. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah membawa sesuatu yang sampai hari ini masih dipermasalahkan orang. Apa itu? rasis berkulit putih. Cuma sekarang kan orang kalau bicara Islam tidak bicara tentang persamaan kulit, tidak bicara tentang persamaan gen. Yang dibicarakan orang kalau sudah Islam adalah khilafiyah khilafiyah. Islam adalah masalah hukum. Apapun pengajiannya, pastanya jawab pasti Ustaz ini hukumnya halal atau haram. Tidak masalah karena memang Islam datang membawa hukum halal haram, tapi tidak berarti semua ajaran Islam itu hanya Halal haram, Islam membawa tentang peradaban, Islam membawa tentang prinsip egaliter, persamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan lafar kawainal Arabi wal Ajab, tak ada beda antara Arab dengan non Arab, walau lafar kawainal Abiyaldi wal Aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam, kulit bin Adam, semua kalian berasal dari Adam, wa Adam bin Turab, Adam dari tanah, dari tanah kembali menjadi tanah. Itulah yang membangkitkan spirit semangat kita sebagai yang bukan Arab ini jadi semangat. Andailah dulu Nabi mengatakan, yang paling utama adalah Arab. Kalian yang tidak Arab mungkin kita sudah lama down. Saya pun dari malas belajar, pas mau belajar. Ah, salah. Pas pandai-pandainya kita pun tetap juga kita masyarakat kelas 2. Tapi buktinya tidak. Maka hari ini kalau ada orang baca hadis, Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Kitab nomor dua setelah Al-Quran. Nomor satu dalam hadis adalah Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisbah. Bardisbah itu mu'alab masuk Islam. Orang Persia. Majusi. Penyembah api. Tidak Islam, tidak Arab. Jadi dalam Islam itu tidak ada disebutkan Itulah salah satu hikmah mengapa seandainya Nabi waktu itu hidup Ditunjuknya aja salah seorang sahabat Eh hey, Omar tuliskan hadis dari A sampai Z Selesai Kenapa tidak dituliskan aja hadis itu ketika Nabi masih hidup Allah mau menunjukkan ke umat manusia ini Lihatlah Islam Bagaimana orang yang bukan darah Nabi Bukan keturunan Nabi Bukan Arab Dia orang Persia Disitulah cara Allah Ta'ala menunjukkan Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum Boleh jadi kamu tak suka sesuatu Tapi itu baik bagi kamu Asa anta karahu syai'an wa yaja Allahu fi khairan kasira Boleh jadi kamu benci sesuatu Tapi disitu dituliskan Allah amat sangat kebaikan yang luar biasa Di antaranya menunjukkan bagaimana prinsip persamaan dalam Islam 
Makanya sahabat Nabi itu Ada sahabat Nabi itu yang orang Romawi Namanya Suhaib Ar-Rumi Ada sahabat Nabi itu yang orang Persia Salman Al-Farisi Ada sahabat Nabi itu yang orang dari Habasyah Ethiopia Itulah dia Najashi Ada sebagian mengatakan dia tidak sahabat karena tak sempat berjumpa dengan Nabi Tapi dia hidup sezaman dengan Nabi Dan Nabi melaksanakan sholat jenazahnya dengan cara sholat raib Ada yang meng- ada sahabat Nabi itu yang berasal dari Nubia Nubia itu di bawah Mesir, Afrika Utara Itulah dia Bilal bin Rabah Ada sahabat Nabi itu berkulit hitam, Mikdad bin Aswad Ada sahabat Nabi itu berkulit putih Quraisy Sekaligus menantunya Itulah dia Sayyidina Usman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Omar bin Khattab Ada sahabat Nabi itu yang Arab tapi bukan Quraisy Itulah dia orang-orang Ansar Dari kalangan Ansar yang ada di kota Al-Madinah Yang suku besarnya ada dua Satu suku Aus, satu suku Hazraj Itu menunjukkan apa? Sahabat Nabi itu sama semua Dan ketika perang Datang sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah ada tak turun wahyu Untuk menunjukkan di mana kita berkemah malam ini Kata Nabi tak ada wahyu turun Kalau wahyu tak ada turun artinya apa? Terserah mau kemah di mana Kalau gitu kita pasang kemah di sini ya Rasulullah Kata Nabi kenapa? Karena kalau kita pasang kemah di sini, kita sudah menang 1-0 dengan musuh. Kenapa? Karena di situ ada kolam oase persediaan air. Kalau kita berkemah di dekat air, musuh sudah kalah 1-0 karena air sudah kita kuasai. Artinya apa? Nabi tidak lihat siapa yang berpendapat, yang penting pendapatnya bagus, pakai. Ya Rasulullah, ada tak turun wahyu mengatur bagaimana strategi kita perang untuk menghadapi kafir kois? Kata Nabi, tak ada wahyu turun. Kalau gitu kita gali parit ya Rasulullah. Kita gali parit supaya kuda yang ada datang dari Makkah tidak bisa menyeberang ke Madinah. Pak itu namanya Khandaq. Maka disebut perang itu dengan perang Khandaq. Nama orang yang mengusulkan perang Khandaq itu adalah Salman Al-Farisi. Kita tiru strategi perang dari Persia dengan cara menggali parit. Artinya apa? Siapapun boleh berpendapat. Jadi kalau kita mau maju, Islam ini mau maju, pakailah lagi cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi melihat orang datang dari pulau mana, warna kulitnya apa, sukunya apa, status sosialnya apa, tapi yang dilihat adalah apa isi kepalanya. Inna khalaqnaikum min zakarin wa unsa kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alakum syu'oba wa qaba'ila kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa. Inna akramakum inna Allah asqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah Atsqaqum, yang paling takwa. Jadi kemarin ketika kita duduk bersama di hotel, situ ada orang Sumatera, Ustaz Abu Somad, di situ ada orang Sulawesi, Sendas Atlatik, di situ ada orang Arab, Sheikh Hussein Jabir. Yang ini Arab, yang ini Arab, Arab Cemas. Bersama duduk tuan-tuan guru dari Lombok. Artinya, Kita mau dengan pesan itu mau menunjukkan kita sedang menghidupkan lagi sunnah Rasulullah SAW. Jadi, itu sunnah. Jadi jangan dipahami sunnah itu yang sifatnya fisik. Yang sifatnya fisik itu tidak ada ikhtilaf. Itu sunnah. Sorban sunnah, jenggot sunnah, jubah sunnah, baju putih sunnah. Itu sudah tak usah dipertentangkan lagi. Tapi ada sesuatu yang sunnah yang tidak dalam bentuk fisik. Lupa menyebut pembawa acaranya dari Pontianak, Ustaz Lukman. <tuh> sunnah. Oleh sebab itu, maka dihidupkan lagi sunnah ini di kampus, kemudian di kantor, bagaimana orang bisa bebas berpendapat tanpa segan, tanpa sungkan. Kenapa? Karena dia merasa selama dia hamba Allah, selama dia umat Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama. Dan saya merasakan itu yang dibawa oleh uh, Muslim United. Tidak pernah dipertentangkan. Saya bolak balik ke Yogyakarta yang mengundang saya orang Jawa. Saya datang dari Pulau Sumatera. Tak pernah jadi masalah. Hari ini kita pula di di Lombok. Tidak pernah kita ada dipermasalahkan. Oleh sebab itu maka apa yang dilakukan ini adalah menghidupkan lagi sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua. Bahwa sahabat Nabi itu multi profesi. Ada panglima perang Khalid bin Walid. 
Ada bisnismen Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Robi. Ada orangnya hebat dalam bidang pemikiran, hafalan, kekuatan Abu Hurairah. Kemudian Abdullah bin Abbas, Allah mufakihu fiddin, kata Nabi, dalamkan ilmu agamanya. Wa'alim ta'wil, ajarkan dia ta'wil, tafsir, pemahaman Al-Quran. Ini memang keilmuan. Keilmuan aja. Ada yang hebat dari segi bahasa, dia menjadi penterjemah Nabi. Itulah dia Zaid bin Sabit yang belajar bahasa Yahudi, menulis surat-surat Nabi, menterjemahkan surat-surat orang Yahudi kepada Nabi. Ada pula sahabat Nabi itu yang... Membawa surat Nabi Tukang posnya Hafid bin Abi Balta Lalu kemudian sahabat Nabi itu pula Bermacam-macam profesi Dari mulai orang Makkah itu Berdagang Orang Madinah bertani Dan orang Badui berternak Makanya dicerita tentang zakat itu tiga Zakat tani, zakat dagang, zakat ternak Ini poin yang kedua Jadi jangan dibayangkan sahabat Nabi itu ustaz semua Sahabat itu sahabat Nabi, Ustaz semua dah. Sahabat Nabi itu Ya begitu Nah kalau kita mau hidupkan sunnah kebangkitan Islam Maka semua elemen yang saya sebutkan tadi Mesti lagi bekerja sama Di situ ada ahli strategi perang Di sana ada ahli bahasa Di sana ada ahli ekonomi Alhamdulillah Pertemuan subuh ini Pertemuan yang komplit di dalamnya ada di sini ada ketua kadin, di sini ada ketua koni, di sini ada tentara, di sini ada babinsa, di sini ada babin kaptipmas, di sini ada bisnismen. Semua tidak terlihat karena tidak pakai seragam, tidak terlihat. Tak begitu terlihat karena lampu memang dipasang romang-romang. Di orang-orang itu ada. Nah, jadi kalau Islam mau bangkit ke depan. Maka anak-anak kita basicnya terserah Basicnya yang penting TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran Setelah itu terserah dia mau ambil psikologi Dia mau ambil bahasa Inggris Ustaz Sawan, Alhamdulillah ini anak saya sudah lulus Pak Ustaz Di mana? Di Universitas Indonesia Jurusan apa? Bahasa Inggris Saya sebenarnya tidak setuju anak saya ini ambil bahasa Inggris Pak Ustaz Saya mau dia jadi Ustaz Cuma nantilah anak ini saya kira ada manfaatnya nih kayak Pak Ustaz ya Saya bilang, oh bagus ini Dia ambil bahasa Inggris Kamu ambil bahasa Inggris? Iya Pak Ustaz, terjemahkan 10 ceramah saya Yang kuliah 5 menit Yang dipotong di internet Cari yang menurut kamu paling menarik Terjemahkan ke bahasa Inggris 10 video Buat Transkrip teks terjemah Subtitle, upload lagi ulang Buat di situ bilingual Dengan dua bahasa Ter tiga empat tahun yang lalu sampai sekarang nggak dibuat-buat. Artinya apa? Kita bisa beramal dengan apa yang kita punya itu. Jadi ada orang yang masuk surga karena bahasa Inggrisnya, ada yang masuk surga karena tentaranya, ada yang masuk surga karena polisinya, ada yang masuk surga karena ekonominya. Itu maka dibuat pintu surga itu banyak. Ada namanya Babu Sodako. Nah, itulah yang dari Fakultas Ekonomi. Ada nah, namanya Babu Jihad. Itulah dari angkatan-angkatan tentara itu. Ada di sana namanya Babu Rayyan. Mau sedekah tak ada duit, mau berjihad dia bukan tentara, dia puasa sunat lah. Babu Rayyan. Tahan makan, tahan minum, tahan lidah, tahan mata, tahan telinga, tahan hati. Babu Rayyan. Jadi... Tidak dikapling-kapling hanya satu pintu Andailah hadis mengatakan Masuk surga hanya dari pintu Babul Ustaz Semua orang menjadi Ustaz Kalau sebab itu maka kalau mau bangkit Islam seperti bangkitnya zaman Nabi SAW Dihidupkan lagi Sunnah yang kedua yaitu Sunnah menekuni berbagai Bidang profesi Makanya ada macam-macam Cara orang sekarang Ada nah, orang buat, buat Pondok pesantren Santri Santrinya dididik untuk entrepreneur kita kan tidak tahu anak ini bakatnya apa dia suruh aja dia semua dia dikasih ngelas bengkel masak kuliner ternak 
semua dia disuruh, nanti ada salah satu yang nyantol, salah satu dia yang suka. Kan banyak itu sekarang orang yang kerja tidak sesuai dengan profesinya dulu. Dulu waktu dulu dia dokter hewan. Sekarang jadi anggota legislatif. Bisa. Boleh jadi waktu, waktu profesi kuliah itu, itu ketertarikan awal. Tapi kemudian dia menekuni. Dan orang bisa saja punya multi, punya berbagai macam uh, kemampuan. Itu memang kekuasaan Allah SWT. Kita ini sama macam jari. Ada yang diberikan Allah lebih, ada diberikan Allah sedang, hmm. ada diberikan Allah uh, kurang. Mungkin kurang dalam bentuk fisik, tapi akalnya lebih. Mungkin akalnya kurang, fisiknya lebih. Kan banyak orang ganteng tapi bodoh. Nah, oleh sebab itu adalah uh, itu semua memang sudah kuasa Allah Taala. Tapi bahwa manusia tidak punya kemampuan sama sekali tak betul. Oleh sebab itu maka kita galilah potensi-potensi anak-anak muda ini kira-kira kemana bidang dia. Nah, ini kalau mau hidup kan lagi ingin bangkit maka sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah bahwa Nabi itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan alam. Makanya kata Nabi Allah mau barik li umat TV buku riha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang paling cepat bangun paginya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Man sholat subuh hafi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka anda masyallah laila kula seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subuh hafi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka anda fizim matilah. Maka dia dalam lindungan Allah. Sebulan sebelum sholat subuh itu dimotivasi lagi bangun lebih awal. Rakaat al fajri khairu min al dunya wa mafiha dua rakaat kubli subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebelum itu lebih dimotivasi lebih awal. Wabil ashari hum yastafirun. Siapa yang beristighfar sebelum azan subuh yang dimaksud dengan waktu sahur itu dimotivasi lagi lebih awal. Wa min al laili dan dari sebagian malam fatahajad lawanlah kantukmu lawanlah tidurmu bangunlah engkau. Itu artinya apa? Bagaimana kita lebih awal di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Filipina Selatan, Patani Thailand Selatan, seluruh negeri-negeri Islam di Asia Tenggara yang paling cepat bangun paginya adalah Singapura. Singapura, Singapura bangunnya jam 4 dan ternyata Lombok lebih cepat lagi. Karena subuhnya lebih awal Kami di Pekan Baru Sholat subuh Jam 5 Di Lombok jam 4.45 Beda sikit aja Tapi satu jam Lombok lebih awal Menurut terbit matahari Jadi kemudian bahwa Orang yang paling cepat bangun Orang Singapura Saya tanya orang Singapura jam berapa? Kalian bangun jam berapa? Jam 4 Padahal dia subuhnya jam 5 satu jam sebelum azan subuh, menurut waktu Indonesia Barat, dia sudah bangun duluan. Maka aktif. Oleh sebab itu, maka ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki di patu ayam. Sekarang rezeki itu di patu ayam, di terkam musang, di sisa lagi. Oleh sebab itu, bagaimana orang bisa berinteraksi dengan alam. Dan itu teori yang dipakai Siapa yang paling bisa berinteraksi dengan alam Itulah yang paling bertahan Siapa yang keras Maka dia akan punah, dia akan musnah Bukan berarti kita menjadi orang yang licik Bukan, tapi bagaimana menjadi orang yang smart Menjadi orang yang cerdas Bagaimana yang berinteraksi dengan alam Mungkin dulu alamnya laut Orang mencari ikan Tapi kemudian ketika alam berubah ada mencari ikan kita tetap memang bisa hidup Bisa hidup, tapi hanya sekedar hidup Tapi ternyata ada yang baru Bahwa orang datang Orang perlu tempat santai Orang perlu tempat menginap Mencari ikan Memang peluang, tapi ada peluang yang lebih besar Oh tapi ini dikhawatirkan Nanti orang buat haram Bisa dibuat dengan syariah Bisa dibuat dengan pengawasan yang ketat Dan orang sekarang sudah hijrah, orang sudah ngaji, orang mencari wisata syariah. Orang akan cari di internet wisata syariah, bulan madu syariah, liburan syariah. Orang mau bawa anak-anaknya. Dia segan kalau dulu bersama dengan anaknya melihat orang tidak pakai hijab, tidak menutup aurat. Bagaimana dia tetap bisa santai, bisa menikmati liburan, tapi tetap dalam bingkai syariah. Informasi dia akan cari di internet. Mana yang paling menarik? 
Google tidak bisa membedakan mana syariah, mana non syariah. Mana yang dicari orang, itu yang ditampilkan Google. Google itu tidak ada agamanya. Apa <tuh> <tuh> yang kita ketik itu yang muncul. Nah, oleh sebab itu maka bersaing di dunia global. Bagaimana orang berpikir cerdas. Oleh sebab itu maka kalau cerita masalah makan, dari dulu ayam itu modalnya hanya ceker saja. Dia kasih jaket, dia nampak cacing, paruh selesai. Tapi beda manusia, Allah kasih ada cekernya, ada paruhnya, ada akalnya. Bagaimana akal itu dipakai sehingga nampak potensi peluang-peluang. Dulu cerita zakat cuma tiga aja. Zakat orang Makkah berniaga, dagang, bisnis. Zakat orang Pat Madinah bertani, cocok tanam, kurma. Zakat orang gurun Sahara, orang Badui beternak. Tiga saja. Tapi sekarang ada orang yang duitnya lebih banyak dari pedagang, lebih banyak dari petani, lebih banyak dari peternak. Kerjanya cuma gambar pakai pensil. Arsitek. Kondominium 100 lantai ke atas 20 lantai ke bawah Bisa dia gambar Kalau merenang dulu di bawah Sekarang kalau merenang paling atas Sekali gambar 1 M Maka pendapatan dia lebih besar Maka muncullah zakat profesi Oleh sebab itu maka Ini uh, makin maju ke depan ini makin Dulu siapa yang paling banyak Haraja ala qawmihi bizinatihi Keluarlah Korun itu menjumpai umatnya dengan membawa perhiasan-perhiasan. Korun itu kalau keluar ketemu orang paling suka bawa perhiasan. Lalu ketika orang melihat dia, orang melihat dia keluar dengan bawa emas banyak itu, lalu kemudian orang berbisik, ya laitalana mislama utia korun. Andai kita punya duit seperti korun. Wah oh, dia sangat senang kali dengan orang gitu. Kalau ada orang gitu, jadi kalau ada orang sekarang suka nengok komen-komen dia dipuji, nah, itu korun. Ya Allah, 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 ya Oh, itu terjadi perubahan Perubahan cara berpikir Perubahan e, cara pandang Oleh sebab itu siapa yang paling e, Bisa bertahan hidup ini adalah Yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan Artinya yang maksud saya Maksud itu menyesuaikan itu Bukan dalam akidah Akidah kita tetap La ilaha illallah wa rasulullah Tapi cara kita mencari nafkah Cara kita hidup Dulu yang namanya dakwah pengajian ya, Yang saya maksud dakwah di sini adalah ceramah adalah bagaimana orang duduk sama kiai, sama ustadz, sama tuan guru. Lalu kemudian datanglah mikrofon. Ketika mikrofon datang, berubah cara ceramah. Mulai orang bisa ramai. Dulu ngaji nggak bisa ramai. Paling ramai pengajian sejauh suara kiai, sejauh suara tuan guru. Habis itu tak bisa. Begitu datang mikrofon, mulai orang bisa ramai. Itulah asal usulnya orang dengar pengajian bersandar di dinding sejak ada mikrofon. <SILENCIO> <SILENCIO> belum belum ada mikrofon orang tak bisa bersandar. Kenapa? Karena semua orang mau mendengar. Yang menjadi ke sekarang enggak. Kenapa? Kenapa orang ke dinding? Karena di dekat dinding itulah mikrofon. mikrofon. Lalu kemudian terjadi perubahan lagi. Orang tidak lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena dia sudah bisa dengar di rumah melalui radio. Radio, dia dengar radio Lalu kemudian menjadi perkembang Muncullah era radio Buya Hamka Lalu radio, Orang belum nampak wajahnya Lalu kemudian muncullah era kaset Radio hanya sekali habis RRI waktu itu Buya Hamka ditunggu orang jam-jamnya Macam mendengar uh, si, uh, Mendengar drama radio Mak Lampir dulu kan ada Pak Tutur Tinula Drama Alian Tamandano Yang ketawa berarti sudah tua Yang anak-anak muda sekarang tak tahu Lalu kemudian setelah berubah zaman Muncullah kaset Orang tidak lagi menunggu kenapa Ah gak usah dengar ada kasetnya kok Lalu kemudian muncullah era televisi Yang kaset Ke Haji Zainuddin MZ Selesai masa beliau muncul TV era UJ Sadiqri Al Bukhari. Nah, tapi orang tetap menunggu kapan ini TV. Kemudian sekarang setiap orang punya TV. Setiap orang punya channel. Setiap pusat punya channel. Channel, channel macam-macam channel. Jadi 
siapa yang paling bertahan. Jadi kalau sekarang sudah era channel, dia masih juga berpikir radio. Nah, jalan. Jadi, suatu kita. Jadi tidak bisa kita haramkan channel karena kita cuma punya radio. Tidak bisa begitu. Kita mesti ikuti perkembangan ini. Tapi tentunya juga dengan uh, prinsipnya tetap syariat Islam. Hanya saja caranya. Cara itu kan, gimana saya mau menjelaskan cara? Cara itu sama macam naik sepeda. Naik sepeda itu nggak ada cara syariat, cara konvensional. Oh, cara kok. Cara belajar naik sepeda syariah <laughs> Mungkin diawali dengan bismillah ya? nah, gitu juga dengan cara Jadi radio, TV, kemudian internet Ini cara Jadi cara itu Kalau mau diislamkan cara itu ya ikut tuntunan syariat Islam Diawali dengan niat yang baik Kemudian tidak melanggar aturan-aturan halal haram Kemudian untuk kemanfaatan masalah umat yang lebih besar Jadi kalau tiga poin ini bisa kita laksanakan Pertama, diajarkan tentang prinsip persamaan warna kulit Tidak ada lagi pengkotak-kotakan manusia Yang kedua, kita perjuangkan Islam ini sesuai dengan profesi kita masing-masing Bidang politik Saya tidak pernah tuh ngejek saudara saya yang memperjuangkan Islam lewat parlemen Apa tuh? Lama-lama LC di Timur Tengah pulang-pulang bukan yang ngurus masjid Malah jadi anggota legislatif Tidak pernah Dan dia juga nggak ada yang ngejek saya Apa tuh somat ceramah di masjid aja Kalau memang jantan masuklah ke parlemen Rasa ini kerjasama Di saat-saat tertentu Saya support dia Di saat tertentu dia support saya nah, Jadi karena kami berpikiran Oke okay, saya dari masjid ke masjid Antum berjuangnya ya di parlemen Siapa nanti di antara kita yang paling mulia Di sisi Allah yang paling ikhlas Kita tak tahu Siapa yang paling ikhlas di hadapan Allah Ada, yang, ada orang yang tidak berjuang di parlemen, tidak berjuang di masjid, tapi dia berjuang melalui ekonomi umat. Itu juga. Nah, jadi berjuang dengan yang kemudian kita mesti cerdas menangkap peluang-peluang. Yang saya sebutkan tadi kaset, radio, TV itu dalam contoh sampel peluang menyebarkan dakwah. Ada pun peluang yang lain, maka ada ilmunya masing-masing di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang uh, tenaga kerja dan lain sebagainya. Itulah tiga poin yang dapat kita bahas pada subuh yang penuh barokah ini. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lupa oleh hadha astagfirullahaladzim walakum. Ala hadhihin niyah untuk niat yang baik ini di akhir majlis ini kita baca al-fatihah. Hai guys official. 